नमस्कार एन डि ट्वेंटी फोर चाय थे अपना धन्यवाद मैं राजदीप बैलू बरवा आज पर्यवेक्षण जी विषय बस्तु इतिम्य गम पा ब्रेड मोदी ब्रेड मोदी मोदी गेरांटी ये प्रसंगक लिया आज आलोचना खुजी कारण विरोधी आपन लोग देखिसे जी इंडिया महाजूत बुले गठन कर आग खुजी तक इतिम्य जति पड़े और कंग्रेस एकांश नेतार ऊपर खर्गहस्त कौ ईक्य शक्ति सामिल हम खोजा दल कि मुहूर्त आपन लगे निश्चय गम पासे जे विरोधी शिविर जी भांगुनमुखी एक प्रक्रिया सृष्टि तर कौ कारकर भर आटको बेसि आलोचना हुआ विषय हल मोदी जी रणनीति बजे पे मोदीक लेने आज ये पर्यात जो आम कौ तृत्य तो एने निर्वाचन हम जो गोटे कथब केन्द्रीभूत हो मोदीक ल प्रथम बार जैसे दुहजार चौध सन में निर्वाचन प्रचार चल तक श्लोगान आईबार मोदी सरकार हिंदी आल अब कि बार मोदी सरकार एने श्लोगान आरम्भ कर मोदी चाय वाला चाह वाला चाह बेपारी एने किस कटाक्ष कर नेतिबाचक विजेपिर कारण जी नेतिबाचक दिश आ मोदी समालोचना जी जी पार शक्तिशाल कंग्रेस विरोधी व्यवहार कर शासन आया चाय वालार गई चाय पे चर्चा चाहक लो चर्चा आरम्भ कर केम्पेन आरम्भ हल तार परवर्ती समय आम देखिल मोदी प्रधानमंत्री हल मोदी प्रधानमंत्री हर पास आको एबार मोदी सरकार ये श्लोगान आरम्भ हल मोदी निजे चकीदार बी कौते चकीदार चोर हे चकीदार चुर बी जैसे विरोधी फल कटाक्ष आन एट केम्पेन आरम्भ हल हाँ मैं भी चकीदार हूँ मैं चकीदार यहाँ केम्पेन अभियान बजे पी आरम्भ कर प्रति नेतिबाचक कथार मजदूर जोगात्मक दिश लई विजय जी रणनीति सैंक प्रस्तुत कर और विरोधी एक प्रकार निष्प्रभ हो पड़े समयखारे कैसे जो ये सरकार और ये सरकार जैसे चार पार कर चार संख्या पार कर गने तीसरीबार मोदी सरकार अब कि बार चार शो पार एने क्यों तृत्य बारो मोदी सरकार यार चार पार ये श्लोगान आरम्भ कर समय आम देखी जी प्रतीक चिन्ह पदुम चिन्ह तको जेन मोदी जी छवि अग्राधिकार दी और भारतीय जनता पार्टिए सहयोगी सकते चार संख्या पार कर तृत्य बार लग मोदी नेतृत्व सरकार गठन कर प्रकार घोषणा कर कबाद सभा समिति हमको सदन मजियाते हमको आज सदन मजिया तो आम देखी देश प्रधानमंत्रीगढ़ कथाख दोहारीशर खन बजे पिये पा और तरह सहयोगी बकी कई आसन लाभ करख्या पार कर उल्लेख करे कथाखिओ मोदी मुखते ये कथाखि शुना गई से मोदी गेरांटी केथले ना जाए विरोधी कटाक्ष कर गोटे परिक्रमा तो दस बस परिक्रमा गोटे परिक्रमा तो विरोधी इन बेसि ठानबान हो जो कारण तो कि ब्रेड मोदी आज जे अग्राधिकार पासे मानु मानु समालोचना कर मोदी अपचंद कर जे पी अपचंद एने लोकर संख्या तत्सत्व गुरुत क्य दिनक दिने बृद्धि पासे भबा सको बस्तुरे 
जी आभा थके जुटी थके तार शक्ति थके कूटी आए मोदी शक्ति क्रम बृद्धि पासे क्यों एने आलोचनबू जो है तर आरतनो कि कथा कि मेकानिजिम कि कौशल उद्भवन कर नरेन्द्र मोदीक लो आको एबारे सरकार गठन पांग पाती से विरोधी जी भांगुनमुखी प्रक्रिया देखी आम तो ब्रेड मोदी कौबा ना प्रभाव आसे निकीजे पे कौशल अंतर्भुक्त निकी सको समस्त नीति ये विषयबूर ऊपर आज आलोचना कर खुजी राम मंदिर प्रसंग आए राम मंदिर जी प्रसंग राम मंदिर जी प्राण प्रतिष्ठा इतना ज्ञान व्यापी कथा ये गोटे कथबूरे के बजे पी शक्ति मोदी शक्ति दिसे जार कारण बारम्बार आपुनी जिमान तुच्छताशिल्य कर विरोधी जिमान तुच्छताशिल्य कर मोदी आगे गई आसे मोदी मूल्यायन अधिक हार हमें आरम्भ कर पाती खुजी गति के मजद कईबागढ़ आज राजनीतिक आज राजनैतिक विश्लेषक आए आमार मजद राजनैतिक विश्लेषक देवजित गोस्वी आए स्टूडियोत मैं स्वागत जानसो आम सहित नतुन दिल्लर पुनपटिया संयुक्त होजे पे प्रतिनिधित्व कर राज्यसभा सांसद पवित्र मार्घेरीता पवित्र मार्घेरीता अपना स्वागत आम मजदूर किसु समय पाते कमलक्षदेव प्रकाश थकब अमिन इसलम डांगरिया उपस्थित मैं परचय कराई दीम तारगते राजनैतिक विश्लेषक शामकानु महंत आम सहित थकब मैं चिनी कराई दीम अमिन इसलम डांगरिया स्वागत आपना आम मजद गति के मैं आरम्भ खुजी ब्रेड मोदी ये गोटे प्रसंग तो पवित्र मार्घेट आनी शुनी से निश्चय जे इतना कथा तो हल यार चार पार कर सरकार गठन करके कैसे और यह कथा आटको बेसि जो अग्रणी भूमिका ग्रहण करल देशर प्रधानमंत्री कू ना आगे पीछे कारो नाम नोल केवल मोदी गेरान्टी और ब्रेड मोदी ये गोटे छवि आग खुजी से रिस्क लिया ने सचा तेने छवि लगे जनत पुनर आस्था और विश्वास लब सीधर रणनीति आपे जुगुत कर आसलते विभिन्न समीक्षा अपन लोग संबद माध्यम देशों प्राय तीन चार संबद माध्यम विभिन्न समीक्षा और आम अभ्यंतरीण समीक्षा तो देखा गई है जो विगत समय जी ठीक तो अभिलेख आई तो भंग कर दिशा एबार धवान भारतीय जनता पार्टी और आम पुनपट क्या ना कारण जनता सकोर ऊपर तखे आम आशीर्वाद दिखे दी बेलेग नाले सीदिना हो जा डिमा हासाव निर्वाचन तो अपन लोग देखिले जनत खिलंजिया भूमिपुत्र जनगोषी प्रति जाति जनगोषी ठेगाल कसार सोनवाल कसारी मिशिंग बड़ो राभा तिवा इतना डिमा हासाओ कार्बि प्रत्येक तो जनगोषी आज तारीख आम प्राय शता चिटे दी दी से गति के प्रेक्षित एगार पर बार और सर्वभारती प्रक्षेपे मोर कथ ना यू आपन लोग कथा जीत चार ऊर चपा शुनबले चार अहबार चार पार हम बी अवचेतन मन में कढ़िया लो फिर बक्तव्य संसद परहि मैं तीन दिन आगत मैं निजे आसो प्रधानमंत्री मोदी जैसे आसिल खुद कॉग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीजुत मल्लिकार्जुन खार्गे डेगरे निजे भाषण प्रसंग स्टीप अफ टांग मुखर पर ऊल्ग आम एक मिनिट धरी यू आगते हवा ना एक मिनिट धरी आम बजे पिये कॉग्रेस सन्मानीय सभपतिगढ़ बक्तव्य आम समर्थन जाना हाथ चपरी मार एक मिनिट अर्थात अवचेतन मन में कढ़िया लो फिर से अहबार सचा के चार पे गति के जी ब्रेड मोदी आसलते ब्रेड मोदी तो हेतु दिस टर्म इज बेसिकली कॉन बू द मेडिया हम पे ब्रेड मोदी तो खूब इतिबाचक शब्द कितना आसलते समय समय एने जब पलिटिकल स्टेट्समेन एने समाज ईश्वर आशीर्वाद पुष्ट है जनतार आशीर्वाद पुष्ट है तेने एगी व्यक्ति आम श्रद्धे नरेन्द्र मोदी डांगरिया गति के ईश्वर और जनता आशीर्वाद ब्रेड हिसाब से परगणित कर इतिबाचक भावे राखि से गति के राज्यों भारत राज्यों बारो आम निर्वाचन आम 
আশীর্বাদ দিব বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী কারণ এই সকলব আসল কিছু সর সর কথার পর গম পাওয়া যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রতে চারি গুণ চারি গুণ মানে এই দশ বছরতে বিগত পঞ্চাশ বছর বা পঁয়ষষ্ঠি বছর যদি করেছিল কংগ্রেস দল বা বিভিন্ন দলে তার বিপরীতে এই কেদিনতে তার চারি গুণ পর্যন্ত হয়েছে এটা বেলেগ নালে কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার কেপি এখন দেশের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের বাবে যে ধন বিনিয়োগ করা হয় কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার সেইখিন আসলে সেইখিন উপর নির্ভর করে দেখা যায় যে এখন দেশ কি আগে কংগ্রেসের যেটা শেষের সময়সা দুহাজার চোদ্দ সনত দ্য কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার ওয়াজ টু লাখ এন্ড ফিফটি ফোর থাউজেন্ড ক্রোর কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু আজির তারিখ আজির তারিখ এগারো লাখ এগারো হাজার এশ এগারো কোটি হল কেপিটেল এক্সপেন্ডিচার অফ ইউপি গভর্নমেন্ট চারি গুণ বৃদ্ধি হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাদ পথ পদুলির পর আদি করে রাস্তা দলং সকলতে মানে প্রেক্ষাপত এটাই কথা কো বাকি সকলে কব যে ওপেনিং রিমার্কস মানে দীঘলিয়া করলে বিরক্তিদায়ক হব এটা বেলে একু নালে নাগালেন্ডত প্রথম তো রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ হয়েছিল উনৈশো তিন দ্বিতীয় তো রেলওয়ে স্টেশন আপনি ভাবিব কেতিয়া হব পড়ে দ্বিতীয় তো রেলওয়ে স্টেশন পাবর নাগালেন্ড অপেক্ষা করবলগিয়া হল এশ উনিশ বছর দুহাজার বাইশ সনত আদরণী নরেন্দ্র মোদীদেবে এটা রেলওয়ের মেপল তাক লো আছে গতি এনে ধরনের বহু কথা আছে এই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের পর আমার বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নলকে যোগার পর আয়ুষল পরবর্তী সময় কম ওপেনিং রিমার্কস এইটে যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের সমান্তরালভাবে রাম মন্দিরের দরে আধ্যাত্মিক আর ভারতের ঐতিহ্যর লোকে দরিদ্রসক আঠ আশি কোটি দরিদ্রক বিনামূলিয়া রেশন দিয়ার পর দুই দুশ কোটি মানুষক ভ্যাকসিন দিয়ালকে সামগ্রিকভাবে আমি যদি চাও আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়নত বিরোধীয়ে কবই কিন্তু রাইজে আমার ফলে থিয় দিছে আমার সৌভাগ্য জনতা জনার্দন এইখিনি মূল কবলগিয়া আমার নেতৃত্ব নেতৃত্ব দিছে নরেন্দ্র মোদীর দরে এগারী ব্যক্তি আমি ইতিবাচকভাবে আগবাড়ি বাকি বিরোধীর সন্মানীয় সদস্যসলে কব ঠিক আছে মো আকো আপনার কাশলে যাম এটা কথাটা হয়েছে যে এনে নহয় যে শাসনত সকল স্থায়ী বা কারণ যত গণতন্ত্র থাকে গণতন্ত্র থাকক বা নাথাকি কোনো স্থায়ী হব নয় সাধারণত গতি এটা সময় আহে আমি রজার দিনতো সেইবার দেখিছিল আর এটা যেহেতু গণতন্ত্র আছে আর বিশ্বর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র ভারতবর্ষ গতি ইয়াতো এটিয়ালে নরেন্দ্র মোদী রাইজর বাসনিত উঠি আছে মানুষে আস্থা বিশ্বাস লোসে কালি এটা সমীক্ষা আল যত চৌষষ্টি শতাংশে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিচার গতি এনে ধরনের বহু কথা আছে প্রাক নির্বাচনী কিছু সমীক্ষা চলি আছে বিভিন্ন এজেন্সির চলি আছে আমি অবশ্যই করা নাই কিন্তু বিভিন্ন এজেন্সির রাষ্ট্রীয় স্তরত কামবোর করে আছে গতি সেই সূত্রে পবিত্র মার্ঘেরিটা সেইখিন কথা কে মানে যিমান দূর অনুভব করছো আর চারিশ পার করা কথাটা নরেন্দ্র মোদীও কে বিজেপির নেতাসলেও কে আর তেনে ধরনের এটা এই মুহূর্তে অগ্রসর হব খুঁজিছে মানে আহিব খুঁজি আমিনুল ইসলাম আমার মাজত আছে মানে আপনার কাশলে আছো এটা কথাটা যে বিরোধীর বিরোধী প্রায় নিষ্প্রভ যে এটা অনুমান মানুষে ভিন্ন স্তরত করেছে মানে অকল সংবাদ মাধ্যমে করা কথা কোয়া নাই কারণ আজি ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করলে উত্তর পূর্বাঞ্চল তার পাশতেই কংগ্রেসর নেতাসলে গৈ যোগ দিলে ভারতীয় জনতা পার্টিত একাংশ যোগ দিলে এটাও যাও যাও কই মানুষ আছে এটাও যদিও কংগ্রেসত আছে বহু এনে নেতা আছে যার মন বিজেপি বিজেপি গতি তেনে ধরনের নেতা প্রকাশ্যে ওলাই আছে তেনে ধরনে বহু জাতীয়তাবাদী শিবির বা আঞ্চলিকতাবাদী শিবিরত বিশ্বাসী মানুষ গেছে কাইল এ আই ডি এফর পরও কোনোবা গলে বা আচরিত হবলগিয়া একু নাথাক মানে কথার কোথাও যাব বলে কোয়া নাই গলেও আচরিত হবলগিয়া একু নাথাক তেনে ধরনের একটা ধারা এই মুহূর্তে চলি আছে গতি কত গন্ডগোল তো হয়েছে নে মানি লোসে যে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা এনে ধরনের কিছু বিষয় আর মোদিয়ে যেনে ধরনে আগ্রাসী এটা রাজনীতি করে বিজেপিয়ে যেনে ধরনের রাজনীতি করে তার সম্মুখত বাকি সকল পরিকল্পনা টস নচ হয়ে পড়ছে কি হয়ে আছে আসল আপনার দৃষ্টিত আসল মূলত কথাটা হল যে আজির দিনটা বিজেপি যথেষ্টখানি সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী এই কথাটা কোনো অস্বীকার করবেন তখন সাংগঠনিকভাবে যথেষ্টখানি শক্তিশালী কিন্তু ইয়ার এজ অপজিশন হিসাব যুক্ত এটা টিম ইন্ডিয়া বনওয়া হয়েছিল বা টিম ইন্ডিয়ার যে প্রত্যাহ্বান সৃষ্টি করা হবো বলে যুক্ত ধারণা দিয়া হয়েছিল বা ভারতবর্ষের একসংখ্য মানুষে ভাবিছিল বা আমিও বিশ্বাস করছিল বা আজিও বিশ্বাস করো যে টিম ইন্ডিয়া যদি সচা অর্থ তখন ভালকে লাগিব পে তো হয়তো গে একটা সময় গে কামত আহিব কিন্তু আমি দেখি যে টিম ইন্ডিয়ার সেই টিমটে 
কিন্তু আজির দিন যথেষ্টখানি বুমেরাং হল বেসিক্যালি আমি দেখি টিম ইন্ডিয়ার যখন মূল রূপকা যখন আসিল আমার নীতিশ কুমার ডাঙরিয়া তখে আজি যুক্ত ইউ টার্ন একটা দেখি তখে যুক্ত বর্তমান রণকৌশল অত্যন্তভাবে ব্যাহত হয়েছে এই বস্তুট দ্বিতীয়তে আমি সেকেন্ড ইন্ডিয়া টিম টু নাম যজনে দিছিল মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি ইন্ডিয়া শব্দটির মেনিং আর এই এই গোটটির নাম দিছিল সেই গোটট মমতা ব্যানার্জি কবলে বাধ্য হয়েছে যে এবার বেঙ্গলত সোমার আগত তখন নকলে তারপিছত এবার বেঙ্গলত সোমার আগত তখন নজনালে বা কেবাটাও মিটিংত ইনভাইট নকলে তো মানে এই যুক্ত হয়েছে বা লাস্ট যুক্ত চারিটা স্টেট নির্বাচন হয়ে গেল এই চারিটা নির্বাচনের ফলত কিন্তু টিম ইন্ডিয়া যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে এই কথাটা স্পষ্ট সেন্টার যে হয়েছে স্টেটত আমি দেখি যে আমার রাজ্যের ভিতরতো যিনি হয়ে আছে সেইখিন মাজত আমি ব্যাপকভাবে দেখি যে আম আদমির একটা মারাত্মকভাবে ডিফারেন্স আছে আমি তৃণমূল কংগ্রেসও তখন নলও বলে কিন্তু স্টেটত নহয় এই মুহূর্তত আর যিনি দল এটা এই মুহূর্তের থাকিব তখন সকল গণভিত্তি কিমানখিনি আছে ভোট পার্সেন্টেজ কিমানখিনি আছে এই কথাবিল কিন্তু মানে বড় চিন্তা করা বিষয় তখে সকল যথেষ্টখিন অহংকার যা চারিটা নির্বাচনত সমাজবাদী পার্টি আপ আপ তখে সকল যে রিকুয়েস্ট আছিল সেই বা বহুজন সমাজবাদী পার্টি যে রিকুয়েস্ট আছিল এইখিনি কিন্তু তখে সকলে নামানিলে নামানোর ফলত তখে সকলে ভাবিলে ভারত যাত্রা করে যে আমি গোটেইখিনি অকলে জিকি যাব একটা 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 ধারণা দিব চেষ্টা করা হল যে কংগ্রেস উঠি আহিল ওলাই আহিল সেই কথাটা চারিটা স্টেট নির্বাচন হয়ে যাওয়া যথেষ্ট পাংচার হল আর পাংচার হওয়ার পরবর্তী সময়ে বিজেপির যুক্ত কৌশলগত নীতি বিজেপির যুক্ত মানে ইডি লগার যুক্ত সিস্টেম বিজেপির যুক্ত ইনকাম টেক্সর জড়িয়ে ব্যবস্থা যেটা আমার হেম আমার হেমন্ত সরণের যে ঘটনা ঘটিল এইবিল জড়িয়ে প্রত্যেকটা দল এটা টিম ইন্ডিয়ার লগত অল্প থানবান হয়ে আছে এই এটা কৌশলগত রাজনীতিত বিজেপি এখাপ আগুয়াই আছে এই কথাটা যাকালি সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট যুক্ত আছে এই কথা বোঝা গেছে কিন্তু আমি দেখি যে এই কেটার লগতে সংগতি রাখি রাম মন্দিরের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার যে বিষয় প্রায় পাঁচশ বছর পিছত রাম ভগবান নিজের ঘর ঘুরি আহিল যে কনসেপ্ট দিব বিচারা লাড্ডু বাটা বা যে প্রতি ঘরে ঘরে মূর্তি পঠার যে ব্যবস্থা এই বস্তুট জড়িয়ে ভগবান রামর প্রতি সবর সেম্পেথি আছে রামর প্রতি সবর একটা সফট কর্নার আছে আর ইমান বছরে কই থাকার পিছন রামর মন্দির ভাঙি মসজিদ বনা হয়েছিল এই কনসেপ্টটুর কারণে আজির দিন কিন্তু মানুষ আকৌ মানে ভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাদের গদগদ হয়ে উঠিছে এই কারণে একটা এডভান্টেজ লোছে লগতে মিডিয়ারও আমি দেখি যে মিডিয়াটা সম্পূর্ণরূপে বিজেপি ক্যাপচার করে লোছে তো এই এই গোটেইখিনি যে চলিছে এইখিনি কিন্তু বিজেপির একটা এডভান্টেজ দুঃখাপ আগুয়াই আছে এই কথাটা স্পষ্ট ঠিক আছে কিন্তু এই মুহূর্তত খালি আমি একটা কথা কব খুঁজিম যে বিরোধীয়ে যিখিনি করিব লাগিছিল সকলকে আস্থাত বিশ্বাসত লো যেখানে করিব লাগিছিল সেখানে করিব পরা নাই কংগ্রেসে এজ এ বিগ ব্রাদার অব দ্য বিরোধীবিল মাজত সবতকে ডর দল হিসাবত সবকে যেন আস্থাত লব লাগিছিল বিশ্বাসত লোক এটা সমাজবাদী পার্টি যাকালি কেছে যে আমার কথা শুনে থাকা নাই কংগ্রেস আমার গুরুত্ব দিয়া নাই মানে কথাবিল মানে কংগ্রেসে আগুয়াই গে যে কিনা একটা করব সেই কথাটা কোনো করা নাই তো সো এই কথাটু আর আমার আমার যুক্ত আমার স্টেটর যুক্ত বিজেপি কংগ্রেস ইয়ার মাজত আমি দেখি যে মোস্ট অব দ্য কংগ্রেসই যা রাজ্যসভা নির্বাচনতে হোক যা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনতে হোক বা আমার ঠেঙাল কছারি পরিষদের নির্বাচনে হোক বা আমার কার্বি পাহাড়ের নির্বাচনে হোক বা গুয়াহী মিউনিসিপাল নির্বাচনে হোক এটার পিছত এটা এটার পিছত এটা ডিফিট খাই 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 এনেক অবস্থা হয়েছে আর গোটেই লিডারখিন এনেকা হয়েছে যে মানে বিজেপির পকেটত সোমাই আছে মানে মুখ্যমন্ত্রী ডর পকেটত সোমাই আছে কাম করে আছে এই এই যে তখে সকল মাজত ইউনিটির অভাব আর ইন ফাইট ইমান বেশি হয়েছে তখে সকল মাজত সেই কিন্তু মানুষের আস্থার কেন্দ্রিক আপনি কব খুঁজেছে যে কি নক মানে আকো আপনার কাশলে যাব শ্যামকান্ত মহন্ত আহি উপস্থিত হয়েছে মোক দেবজিৎ গোস্বামী পুনতেই কে যে মোক শেষত সুধিব মো কেটামান কবল আছে মানে শেষত আপনার সুধিম কমলাক্ষ দেব প্রকাশক পাইছো না আমি আমি পাম অল্প সময়ের পাছতেই এটা মানে শ্যামকান্ত মহন্ত আপনার কাশলেকে আছো দেবজিৎ গোস্বামী যেহেতু কেছে অকমান পাছতেও কিছু কথা কব এই গোটে রাজনীতি মানে আরম্ভণিরপর আমি কথাখি ইয়াত উল্লেখ করছো চৈধ্যত কি শ্লোগান আছিল উনৈশত কি শ্লোগান আসিল মানে দেখাই আসো আর এইবার কি শ্লোগান আর এইবার মোদীর গ্যারান্টি মোদী নিজেও কেছে মোদী কি গ্যারান্টি কথায় প্রতি এটা কেছে যে এবার বিরোধী কেছে যে এই মোদীর দর্প এই অহংকার এইবার শূন্য হব তে ধরনের কথাবর কেছে কিন্তু বিরোধীত যে ভাঙুন সেইটে করবাত বারো প্রভাব পেলাব আর এক প্রকার কৌশলবর নিষ্প্রভ হওয়া বলে বিভিন্ন মহলত আলোচনা হয়েছে আর সেই কারণে আমি তেনে ধরনের কথাখিনি আলোচনা করবলে এক প্রকার সেই ধরনেই হয়েছে নেকি এটা কথাটা হল আপনাদের 
রাজনীতিক লো বহু আলোচনা করেছে আমার স্টুডিওর মজাত করেছে ভিন্ন স্টুডিওত করেছে আমি আলোচনা করছো প্রায়বর কথা কেটে বা মিলে কোরবাত কেটে বা ইফাল সিফাল হয় কিন্তু এইবার রাজনীতি অল্প বেলেগ ধরনের হব বলে ভবা হয়েছে আর এইবার কিন্তু বিজেপি আজির তারিখ যদি নির্বাচন হয় বিজেপি চালকর আসনত থাকিব তে ধরনের আলোচনাবো হয়েছে মানে আপনার কাছে আজি মোদি ফ্যাক্টর তো বিষয়ে কব বিচার রাজনীতির কথা আলোচনা হব রাজনৈতিক বিদ আছে কথা হব কিন্তু মানে এই ব্রেন মোদি ব্রেন মোদি তো মানে প্রথম দেখিছিল মানে এই মোদি নামের যখন ব্যক্তিক দেখিছিল দুহাজার দশ সনের মানে আই এল এফ এস কাম করেছিল সবরমতী রিভার ফ্রন্টত কাম তাই আমি তাদের গম পাইছিল এজন ব্যক্তি আছে যজনে ভবিষ্যৎ দর্শী একটা চিন্তাধারা একটা গিফট নামের গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনেসিয়াল টেক্স সিটি নামের প্রজেক্টটা যেটা করেছিল তখন তাদের মানে গুজরাট আহমেদাবাদ ফাইনেসিয়াল হাব করার কারণে তখন ডর কোম্পানি মাতিছে বিরোধী আসে যেটা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার আসে আর বিট চেষ্টা চলাই যে বিভিন্ন ডর ডর কোম্পানি হোক উদ্যোগ বাণিজ্য হোক গোটেইখন এটা টার্ন অরাউন্ড এটা স্ট্রেটেজি আমি খুব ইমপ্রেস হয়েছিল আমি যেটা নতুন কোমল মনের মানু অফিসিয়ালস আসিল আমি খুব ইমপ্রেস হয়েছিল আর সে সেই যে ইমপ্রেশন আসে এজন ভবিষ্যৎদর্শী ব্যক্তি এটা ইমেজ আমি দুহাজার দশ সনত মানে দেখিছিল গুজরাটত তারপর আহিল মো চাকরি টাকর বাদ দিয়ার পিছন কিন্তু আমি পিছলে এটা চাম মানুষে সেই সময় যদি সকল মানুষে বাহিরত কাম বন করেছিল আমি বিচার ভারত বাকি দেশের নিচি উন্নত দেশলে পরিবর্তন হোক তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্রাকচার হোক পিপিপি হোক নতুন চিন্তাধারা হোক অভিনব চিন্তাধারা হোক সেই চাম মানুষে কিন্তু মোদীক সাপোর্ট করো মানে কিন্তু রাজদীপ বাইন মনত পড়ব দুহাজার চৈধ চন বারো চৈধ চনের পর কন্টিনিউসলি মোদী ফ্যাক্টরট আমি সাপোর্ট করছো কারণ আমি মানে ভাবিছিল যে এনেকা এজন ব্যক্তি ভারতক লাগে ভারতক কিয় লাগে প্রথম কথা হয়েছে আগতে মোদী ফ্যাক্টর দ্য ব্রেন্ড মোদী প্রথম কথাটা হয়েছে মানুষের মনত ভাব কি যে রাম মন্দিরের কারণে এই বিজেপি এই বিট গ্রোথ কথা তেনকা নহয় কথাটা হয়েছে রাম মন্দির এটা এটা স্ট্রেটেজি আর খুব নিশ্চাত খুব এটা ফোকাস আগতে বিজেপি এটা সফট হিন্দুত্ব আসে কেউ ক্লিয়ারলি কোয়া নাছিল কিন্তু এই এটা এটা ভারতের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষে রাম মন্দিরক বিশ্বাস করে আর এটা কিছু সিদ্ধান্ত লোক বিচার বিজেপি যদি কেবাটাও বিজেপি বছর ধরে বছর বিজেপি সেই স্টেন্ডব লোক নাছি থ্রি সেভেন্টি যুক্ত বিজেপি স্টেন্ড রাম মন্দিরের যুক্ত স্টেন্ড গোটে কেটা স্টেন্ড এটা হয়েছে মোদিয়ে করে দেখালে এটা হয়েছে তখেতে যুক্ত সফট হিন্দুত্বর আঁতরি যুক্ত এজেন্ডা আসে এজেন্ডাটা করে দেখালে সেই এজেন্ডা করে দেখার কারণে গরিষ্ঠ সংখ্যক ভারতীয় প্রতি আকৃষ্ট হল ব্রেন্ড মোদীর আটাইতক ডর সাকসেস তো হয়েছে যে যিখিনি কমিটমেন্ট আসে বিজেপির জনসংঘর দিন পর যে কমিটমেন্ট আসে সেই কমিটমেন্টবো রাজহা কমিটমেন্ট আসে এই গ্রাউন্ড আনি দিলে যি বাকি নেতাই করবা না ফলস্বরূপে মোদীর প্রতি একটা ব্যাপক একটা ওয়েব হল প্রথম কথাটা হয়েছে এই এই নাম্বার ওয়ান এই নাম্বার টু আগে যে মানে দেখিছিল আমার যিখিনি বেনিফিট স্কিম আগে কংগ্রেসের দিন তো বহুত স্কিম হয়েছিল বহু জনকল্যাণমূলক স্কিম হয়েছিল কিন্তু গ্রাউন্ড সিক্সটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট নাইকিয়া হয়েছিল কারণ ইমানে মধ্যভোগী আসে মোদী আটাইতক ডর সাকসেস তো হয়েছে এই গ্রাউন্ড যা মানে এই লাভার্থী যুব স্কিম গ্রাউন্ড অনা সক্ষম হল এটাও কিছু করাপশন আছে কিন্তু ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ডাইরেক্ট পয়সা কৃষকে পাবলে আরম্ভ করলে আটাইতক ডর স্কিম তো মানে এই কোব বিচার যে এই যে স্বাস্থ্য স্কিম তো আয়ুষ্মান ভারতের স্কিম বা সিলিন্ডার স্কিম ইন্দিরা আবাস আচ্ছা কি ভাড়া মানে প্রায় আবাস আবাস যোজনা আবাস যোজনা বা বা যে সিলিন্ডার এইখানে জড়িয়ে গোটেই ভারতের গাঁও অঞ্চলের মানুষ একটা ব্যাপক তখেতে আকৃষ্ট করবলে সক্ষম হল কারণ সুবিধা পাব ললে তৃতীয়তে মনুমেন্টেল ফেলার বলে কোয়া হয় যেটা আমার ডিমনিটাইজেশন ডিমনিটাইজেশনের ফলত নাম্বারস ভারতের কোনো একটা ডর একটা গেইন নকলে কিন্তু যুক্ত ব্ল্যাক মানির এগেনস্টে একটা ডর স্টেন্ড প্রাইম মিনিষ্টার লোব পে সেই সিদ্ধান্তটোর কারণে বহু সংখ্যক ভারতীয় এই করাপশনের এগেনস্টে এজন মেসিয়া বলে ভাবি ললে যে দুর্নীতির বিপক্ষে একটা স্টেন্ড ক্লিন ইমেজ ক্লিন ইমেজ যে ক্লিন ইমেজ কন্টিনিউসলি কারণ ভারতীয় কারণে এই বহুত ডর এজন আদর্শ ক্লিন ইমেজর পার্সেপশন তো খুব ডর রাজনীতি সেই পার্সেপশন তো গোটে সমগ্র ভারত এজন আদর্শ পুরুষ হিসাবে কারণ ইয়াত বহু মানুষ মানে দেখি সোশ্যাল মিডিয়ায় মোদী খুব আক্রমণ করে মোকো আক্রমণ করে যেটা মানে লিখো কিন্তু আমি কেউ বুঝি পাও আমি যেহেতু দক্ষিণ ভারত ঘুরু পশ্চিম ভারত ঘুরু যে ইম্পেক্ট তো বুঝি পাও ইম্পেক্ট তো হয়েছে গ্রাউন্ডত এই গ্রাউন্ড সোয়েলটা হল মোদীর সপক্ষে এই গ্রাউন্ড সোয়েল তো এনেকা লেভেল এই রাম মন্দির এই ফাইনেল যে করলে এই একটা ভয়ানক একটা গ্রাউন্ড তারে কমিউনিকেশন মোদীর যে কমিউনিকেশন স্কিল সোশিয়াল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামতে হোক ফেসবুকে হোক থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কতো এরি দিয়া নাই সোশিয়াল মিডিয়ায় হোক 
বা বিরোধীক বক করা যে স্ট্রেটেজি বিরোধীর দুর্বলতা আইডেন্টিফিকেশন করে যে বক কারণ রাজনীতি আছে যে রাজনীতি করব লাগিব বিরোধীক বক দাম দণ্ড ভেদ কংগ্রেসক দুর্বল করা আপনি ভাল পাক বা বেয়া পাক 360 ডিগ্রি বলি কও 360 ডিগ্রি ইনক্লুডেড যেটু বিরোধী এগেইনস্ট অ্যাকশন কন্টিনিউয়াস চলিয়ে থাকে এটু যে 360 ডিগ্রি অ্যাটাক অন বিরোধী দুর্বল বস্তু অ্যাটাক করা তৃতীয়তে নিজৰ হবল স্ট্রেংথটো আগবাহাই দিয়া আৰু বিকশিত ভাৰতৰ যেটু এস্পিৰেচন ভাৰতীয় এই কথাটো ৰাইজে বুজক যে ডেকা ভাৰতীয়খিনি যেটু 65 শতাংশ ভোটাৰ ডেকা ডেকা ভাৰতীয় হকল এস্পিৰেচনেল যি আশা কৰে ডাঙৰ ঘৰ বনাব ভাল কাম কৰিব শক্তিখালী দেশ আৰু আটাক কে ডাঙৰ কথা এখন শক্তিখালী দেশৰ কাৰণে মৰি যেটু ষ্টেপ ডিফেন্স এংগুলত ভাৰত আগতকে বহু বেছি শক্তিখালী হল হেটো এটা কনফিডেন্স যে এজন সাহস হৰল ভাৰতীয়ক যে এজন ব্যক্তি হাতে দেশ সুৰক্ষিত এই সকলো খিনি মিলি মই যদি কথা কই 360 ডিগ্রি এপ্রোচ পলিটিক্যালি ডেভেলপমেন্ট 47 চনত বিশ্বৰ এখন ডেভেলপ ষ্টেট হৈছে যেটো সপুন এই সকলো মিলি ক্লিন ইমেজ আৰু বেক বাই পারফৰমেন্স এতিয়া বহুত কাম কৰিব বাকি আছে এতিয়া যদি মই কোদে কৰাপচন বহুত আছে আনএমপ্লয়মেন্ট বহুত আছে ষ্টেণ্ড আপ ইন্ডিয়া ষ্টার্ট আপ ইন্ডিয়া বহু ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা নাই সমস্যা বহুত আছে আমাৰ ৰাস্তা বেয়া মই বায়াপতি কৈ দাম আছে কথা যদি উল্লেখ কৰো মেক ইন ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো বাই হোৱা নাই আৰু আমাৰ অসম যদি সব গলে মই যোৰহাট বা গহসিপচা গলে মই আমার রেগুলার গিয়ে থাকার কারণে খুব খং উঠি থাকে সো এইখিনি আমার মূর খুব আছে কিন্তু মোদীর এজন ভাল পয়ে ব্যক্তি হিসাবে মূর বহুত খুব আছে যে যারহাটের পর আমার রাস্তাটা কিয় হওয়া নাই গুহাটির পর নগাঁও রাস্তাটা ইমান গাত কেলে সমস্যা বহুত আছে এখন সমস্যা বহুল দেশ কিন্তু তার মাজত বহু কাম করে একটা ডর ব্রেন্ড হয়ে মোদী ফ্যাক্টর এই মোদী ব্রেন্ড তো এবার ইলেকশন এটালেক নির্ণায়ক ভূমিকা লো আছে আর দু হাজার চব্বিশ সনের নির্ণায়ক ভূমিকা লব এই মোদী ফ্যাক্টর ঠিক আছে কমলাক্ষ দেব প্রকাশ আমার সহ আছে কমলাক্ষ দেব প্রকাশ আপনি যদি শুনিছে মানে আপনার কাছে আছো ক্ষোভ আছে মানুষের মনত এই একবারে নির্মূল হয়ে যাওয়া নাই এটা অবহেলিত শ্রেণী আছে একবারে নাইকিয়া হয়ে যাওয়া নাই বিরোধী হিসাবে অবহেলিত বা ক্ষোভিত মানুষখিনির কাক চাপি রাজনীতিত কংগ্রেসে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা আর উমৈহতিয়া শক্তি হিসাবে যেহেতু অহার কথা কোৱা হৈছিল সকলো সংঘবদ্ধ হৈ বিজেপি বিৰোধী যি সমূহ দল আছিল বা আঞ্চলিকতাবাদী শিবির আছিল সকল লগ হৈ মোদীক ভেটিব এজন বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে এজন বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব এই গোটেই কথাবোৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত সঠিক ৰূপত পৰিচালিত বা তেনেধৰণে আগ নাবাঢ়িল যাৰ কাৰণে আজি হয়তো কংগ্ৰেছৰ পৰা আপোনাৰ বহু সতীৰ্থ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত এইখন অসমত যোগদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰটো তেনে ধৰণৰ যোগদান পৰ্ব নিটো চলি আছে আজি যদি এই ঠাইত কাইলে সেই ঠাইত গতিকে কি হ'ব ব্ৰেণ্ড মোদীৰ আগত সকলো নিষ্প্ৰভ হ'ব বা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগত সকলো নিষ্প্ৰভ হ'ব নে ৱাক অভাৰ দিব নে কি হ'ব আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহু কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছকে হওক বা বিৰোধীক আপুনি কি ক'ব খুজিব চাওক এইটোতো আৰু এক মাহ সময়ত কথাটো কব আর যে আমার উমতিয়া বা আমি গোটেই লগ লাগি কেনে আমি কি করব পারি তো মোটামুটি আমার স্ট্রেটেজির উপর ঠিক করব কি কি হব বা নব এই এইটাই কথা কিন্তু কথাটা হয়েছে কি এই যে এগারো লাখ ইবারের বাজেটত এগারো লাখ কোটি টাকা এই যে আমার যে পুঁজিপতি যে আসলে আদানি আম্বানি বা যুক্ত আসলে নীরব মোদী ললিত মোদী টাকাখিনি যে মাফ করে দেওয়া হল আর এই প্রশ্নটা কাক কাক করব আপনি আমি অতি দুঃখরে কবলগা হয়েছে আপনার যে ব্রেণ্ড মোদী বলে কে থাকে আর তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয় রেসপেক্টেড পার্সন হয় কিন্তু কথাটা হয়েছে কি আজি মোদী ডাঙরিয়ায় যান কথাব কে তার ফিফটি টুয়েন্টি পার্সেন্ট হেরি হওয়া নাই এইখানে মানে ইমপ্লিমেন্ট হওয়া নাই আপনি আপ টু ফোরটিন ফোরটিনের পর যদি আমি স্টার্ট দিই কালীনগর যাই কেন টু থাউজেন্ড ফোরটিন কেছিল আর কাঁচার পেপার মিল চলা চাই কে নেই চাইয়ে গোটে মানুষ বলে কে কাঁচার পেপার মিল চলা চাইয়ে নগাঁও পেপার মিল চলা চাই কে নেই যাইয়ে চলা চাইয়ে কত গল দুই কোটি চাকরি কত গল পনেরো লাখ পনেরো লাখ টাকা আজি জি জি এস টি আদি আদি করে যুক্ত একটা অবস্থা হয়েছে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া মেক ইন ইন্ডিয়া মানে এটা বস্তু এটা বস্তু চাই যদি এটা বস্তু ভালকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন পারা নাই বা সাকসেস হওয়া নাই এই কারণে এই যে কথাবার্তা মানে কথাই মানে সে কথাই কো আপনার কথা মানে একমত আপনার কথা মানে একমত যে বহু এনে ধরনের অসন্তুষ্টি আছে শ্যামকানু মহন্ত সে কথা কে শেষের ফল কে যে ইমান ক্ষোভ আছে ইমান অসন্তুষ্টি আছে এইখানে দাবি পূরণ নহল তৎসত্ত্বেও মোদী ময় মোদী ময় হয়ে আছে গোটে কথাব মোদী কেন্দ্রিক হয়ে আছে কথাব বিরোধীয়ে গোটেই বিজেপির যুক্ত ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং মানে আক শব্দ প্রয়োগ করব খুঁজিম ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং তার আগত 
কোরবাত নহয় কোরবাত তিষ্টিব পড়া নাই নেকি কথাখিনি তো আপোনালোকৰ কথাখিনি হয় মই নহয় বুলি তো কোৱা নাই জিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ পাছত মোদি মই কিয় হৈ আছে কথাবোৰ আপুনি ভাবিব নিবাৰিব আপুনি ভাবিব নিবাৰিব বিজেপিৰ হাতত কিমান পইচা আছে আৰু মানে গুটি পইচা পইচা বড় আজি বিজেপিৰ হাতত জিমান আপোনাৰ ইনডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিম ম্যাক্সিমাম স্কিম স্কিম বড় দিলে আৰু ভাৰত বছ আমাৰ ইনডাস্ট্ৰি বুলাক সেটআপ সেটআপ কৰাৰ কাৰণে কোনো পৰিকল্পনা নাই আমাৰ ইনডাস্ট্ৰিয়েলৰ কাৰণে কোনো পৰিকল্পনা নাই এই পুজিবুতি বুলাক ধনী বুলাক ধনী হৈ আছে আৰু ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়ৰ অৰ্থাৎ ইনডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিম আজি বিজেপিৰ হাতত আদত ইমান টকা এই জিমান ইবিলা বস্তু যদি চাই যদি আপুনি আপুনি চাবো যে এই যে ফেক কি বস্তু কিছুমান কথা আৰু আজি নিউজ চেনেল আমি গুটি বড় নক কিন্তু এই যে বিশ্বগুরু বা মদিময় হৈ আছে আজি কালি তো এনেকা এটা পৰিবেশ হৈছে এটো কাৰণে বিৰোধী বিলাকৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যেটো প্ৰচেষ্টা চলিছে আজি কিবা হলে ইডি সিবিআই এই যিখিনি চলি আছে এখিনি ভাৰত বছৰ কাৰণে ভাল নহয় মই ভাবো যে আজিৰ দিনত এই যে বুলি এডভাইজমেন্ট যেটো যে মদিময় হৈ আছে বিশ্বগুরু হৈ গল মদি তাৰ মানে টকা পইচা এটো মানে ইমান টকা পইচা হৈছে আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব আজিৰ দিনত কিমান টকা আহিত এটো এটাই হৈছে টক টকা এটো কাৰণে আজিৰ দিনত মানে জি হৈছে টকাৰ জৰত হৈছে আপোনাৰ মতে আমাৰ যেটো কম্পিটিচন এই কম্পিটিচনত আমি আমি পাৰ शासन सम्भाल আপুনি কৈছে ভোটেই ভোট জিকিব ভোট জিনিব তেওঁলোকে মানুহৰ আদায় কৰিব কিন্তু অন্তৰত ঠাই লব নোৱাৰে এটো কেনে ধৰণৰ এটা কংগ্ৰেছৰ মই ভাবো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব কেনে ধৰণৰ কৌশল হ'ব অনাগত সময়ত হেতু সাবলগীয়া হ'ব যে কি নহক এতিয়া মই দেৱজিত গোস্বামীৰ কাখলে আহিছো দেৱজিত গোস্বামী প্ৰথমতে মই বাজেটৰ দুটা কথা কৈ লৈ বিচাৰিছো যেটো কেপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ 11 লাখ 11,111 কোটি টকা তারে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হলে বহুত ডেভেলপমেন্ট হয় এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিজ আহে আর তার একটা মার্কেটত ফান্ড ফ্লো এটা হয় যার ইকোনমিক গ্রো করে কিন্তু তার মেজর পর্সন এটা কিন্তু আমার বরোয়িংস বরোয়িংস মানে লোনেরপা আহিব আর এই যা আমার এই দিয়ে বরহি যে বাজেট ইন্টারিম বাজেট দিলে তারে আমার সাতচল্লিশ লাখ কোটি টাকার বাজেট হয় তার কিন্তু বারো লাখ কোটি টাকা আমি লোন রিপেমেন্টত যাব এই একটা মেজর পয়সা সে প্রায় বিশ শতাংশ মান হব তো মানে যদি শ্রীলঙ্কা পার্সপেকটিভত চাও বাজেটবিলা কিন্তু তেনেকা আসে বিশ পঁচিশ শতাংশ লাগে গোটে বাজেটর কিন্তু লোন রিপেমেন্ট ইন্টারেস্টত দি দিয়ে তো তেনেকা একটা আমি প্রতিচ্ছবি আমার আছে নাকি আমি চাব যদি আমার ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ সাংঘাতিক ভাল বাকিখিনি ফিজিক্যাল ডেফিসিট আমার বড় বেশি নাই তথাপি এইবিল চিন্তনীয় কথা যে বিশ শতাংশ বাজেটর পয়সা আমি লোন আর ইন্টারেস্টত দিয়ে আসো সিমিলারলি ক্ষেত্রেও আজি তারিখত যদি চাই এক লাখ কোটি টাকার আমার লোন আছে সো এক লাখ কোটি টাকার লোন মানে বছরি আমার বহুত টাকা আমি ইন্টারেস্টত দিয়ে থাকবল হয়েছে এইখিনি একটা আপনার ইকোনমিক্স পয়েন্ট অফ ভিউরপা মানে কথাটা কলো দ্বিতীয়তে আমি যদি কই আসো যে কংগ্রেসের কথা তো হয় কংগ্রেসের একটা খুব গোল্ডেন অপরচুনিটি ইন্ডিয়া এলায়েন্সর আসে সেপ্টেম্বর অক্টোবরলে ঠিকই আসে তো কংগ্রেসে গন্ডগোল এটা করে দিলে কি এই যে তিনশ পঁচপন্ন সিট মানে আছে আপনার এই যখন যত এটা ভারত জোর নিয়া যাত্রা চলি আছে এই চৈধ্য খন রাজ্য থ্রি হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ফাইভ সিট আছে আর যত সাংঘাতিক এন্টি ইনকামবেন্সি আছে কিন্তু যা দশ বছর পর তাদের প্রায় বিজেপি বা বিজেপি মিত্রজোঁটর এমপি হয়ে আছে এই তিনশ পঁচপন্নর দুশ ছয়ত্রিশ খনত বিজেপি এমপি আছে আজির তারিখত আর স্ট্রাইক রেট আসে সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট দুহাজার উনিশ তো সেই কারণেহে গভর্নমেন্ট ফর্ম করবেন বাকি এশ উনত্রিশ খন যে সাউথ ইন্ডিয়া বা অন্যান্য রাজ্য আছে তা মাত্র দশ শতাংশ দশ নে বারো শতাংশহে স্ট্রাইক রেট আসে তো এই যে তিনশ পঁচপন্নটা সিটত কংগ্রেসে ভারত জোর ন্যায় যাত্রা করেছে এই একটা স্ট্রেটেজি আসে কিন্তু অলপমান ডিলে হল দেরি হল আর কংগ্রেসের একটা ডর ভুল কাম করে দিলে কি ভাবি আসে দে ওভার কনফিডেন্ট আসে যে মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানা মিজোরাম আর আপনার রাজস্থানত গভর্নমেন্ট ফর্ম 
কৰিব পাৰিব এখানে তেওঁলোকে যিখিনি এলায়েন্স পার্টনার আছিলে পার্টনারস বিলাকৰ লগত তেওঁলোকে কোনো বৰ বিশেষ তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ নিদিলে এই গণ্ডগোলটো কংগ্ৰেছে সদায় কৰে আগৰ পৰাই কৰি আছে আৰু এবাৰো এই গণ্ডগোলটো কৰি দিয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ অভাৰ কনফিডেন্স কাৰণ পলিটিকেল মেচিউৰিটি তেওঁৰ নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাৰবাৰ এই কথাটো কৈ আছে হয় তেওঁ জানে তেওঁৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আছে গান্ধী পৰিয়ালৰ হল তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা ভাৰতৰ যিহেতু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লাগি আছে চ' ভাৰতৰ এটা ভোট বেংক তেওঁলোকৰ প্ৰতি সদায় আছে সদায় থাকিব ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁ ল'ৰাৰ প্ৰতিও ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিও থাকিব সকলোৰ প্ৰতি থাকিব কিন্তু এইটো কেপিটেলাইজ কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ এটা গ'ল্ডেন অপৰচুনিটি আছিলে কিন্তু সেইটো মিচ কৰিলে যেন মোৰ অনুভৱ হয় আৰু এতিয়া ভাৰত জোৰৰ নাই যাত্ৰা এইটো সময়ত য'ত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিছিলে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে সেইকাৰণে মানুহবিলাক অফেণ্ডেড এছ পি অফেণ্ডেড বি এছ পিটো নাই বাৰু জে ডি অফেণ্ডেড হৈ গ'ল আচ্ছা নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰৰ কিন্তু এইটো হোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ এটা মূল কাৰণে মই এনেই চাইছিলোঁ ভোট ভোট এনালাইছিছ এটা কৰি বিহাৰৰ এই বিহাৰত কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ আপোনাৰ ঊনৈছজনহে কংগ্ৰেছৰ এম এল এ আছে আউট অফ টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি থ্ৰী তাত বিধানসভা আছে কংগ্ৰেছৰ এম পি নাইয়ে আৰু ঝাৰখণ্ডতো তেনেকুৱা পৰে বিহাৰত কিন্তু নীতিশ কুমাৰৰ এটা সাংঘাতিক এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি আৰম্ভ হৈছে বহুতে এইটো কিন্তু কংগ্ৰেছক হেল্প কৰিব কিয় হেল্প কৰিব আডাৰৱাইজ নীতিশ কুমাৰে বাৰ্গেনিং কৰি বহুত ছিট লৈ গ'ল হয় জে ডি ইউয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল হৈছে কি কংগ্ৰেছ আৰু লালু যাদৱৰ এটা বহু পুৰণা আজি চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰ তেওঁলোকৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে এই ৰিলেশ্যনটোৰ কাৰণে কি হ'ব তেওঁলোকে ইকুৱেল ছিট শ্বেয়াৰ যেতিয়া কৰিব আধা আধা যেতিয়া খেলিব বা যিটো হিচাপতে খেলে এই বিহাৰৰ যিখিনি চল্লিছখন ছিটত তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ওৱান টু ওৱান ফাইট দিব পাৰিব বিজেপিক মই ভাবোঁ যে নীতিশ কুমাৰৰ এই এন ডি এত যোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ আৰু আপোনাৰ আৰু লাভ মোৰ মোৰ মতে এইটো লাভ হ'ব এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ থুলমূল প্ৰাৰম্ভিক আপোনাৰ কথা মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম দুই মিনিটৰ বাণিজ্যিক বিৰতি তাৰপাছত মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাষলৈ যাম আৰু একাদিক্ৰমে বাকীসকলৰ কাষলৈ আহিম বিৰতিটো লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আমি ৰাজনীতিৰ কথা পাতি আছো আৰু এতিয়া ৰাজনীতিৰেই কথা বতৰা বেছিকৈ আলোচনা হৈছে হ'বই কাৰণ আহি আছে গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱ আহি আছে নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা ইয়াত আপুনি কাৰোবাক ভাল পায় বেয়া পায় কামত সন্তুষ্ট হ'ল অসন্তুষ্ট হ'ল সেইখিনি আপুনি ই ভি এমৰ বুটাম টিপি আপুনি সেইখিনি জনাব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ মনৰ চিন্তাখিনি তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিব কিন্তু ইয়াৰ মাজত কিছুমান বাগধাৰা এই বাগধাৰাক লৈ নিৰ্বাচন এটা হয় আমি কৈছোঁৱেই চৈধ্যত কেনেধৰণৰ কথা হৈছিল ঊনৈছত কেনেধৰণৰ কথা হৈছিল আমি বেছি দূৰলৈ যোৱা নাই আমি চৈধ্যৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ধৰি লওক চৈধ্য ঊনৈছ এতিয়া আমি চৌবিছৰ কথা পাতি আছোঁ গতিকে চৌবিছক লৈ বাগধাৰাটো মোদীৰ গেৰাণ্টি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকক জনতাই বা ভোটাৰে ন্যায় দিবনে তেওঁলোকে যিটো ন্যায়ৰ কথা কৈছে যদিও বা কৈছে এই ন্যায় বিচাৰিছোঁ ন্যায় দাবী কৰিছোঁ আমি ভোট বিচৰা নাই কিন্তু ভোট নিবিচৰাকৈ কেনেধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব পাৰে এই কথাখিনি আছে বিজেপিৰ ধনবল বাঢ়িছে জনবল জনবল বাঢ়িছে এই কথাখিনিক লৈ আলোচনা হৈছে পবিত্ৰ মাঘেৰিত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিটো কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাষ্ঠই ক'লে আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া ধন আছে যথেষ্ট প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন আছে গোটেই ইলেকশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ডিজাইন আপোনালোকৰ জৰিয়তে হয় এই তেনেধৰণেই আপোনালোকে জিকি আছে কথাবোৰ সেই পৰ্যায়লৈ গৈছে গৈ আৰু যাবও কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কি দিব খুজিব আপুনি কি দিব খুজিব প্রথম কথা হল মই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফরপরা প্রদেশ কংগ্রেসর সম্মানীয় কার্যকর সভাপতিক ধন্যবাদ জানাইছো পরশি আমার সন্মুখতে খার্গে ডাঙরে যদি আপকিবার বিজেপি কা চার্চ অফ পাওয়ার বলে কে দিলে এটা আপনার অন রেকর্ড ইউ ক্যান রিওয়াইন্ড কলে যে বিজেপিয়ে নির্বাচন জিকিব পারে তো আপকে আমি যে জিকিম সেটা স্বীকার করে দিলে গতি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফরপা প্রদেশ কংগ্রেসর কার্যকর সভাপতি লো ধন্যবাদ জানাইছে তো কারণ কেছে যে কিনা অন্তর জিকিব নারে কিন্তু নির্বাচন জিকিব পারে এই সম্পূর্ণরূপে যে অবচেতন বা সচেতন মনত কহিরলে ফুরা যে সত্য সেটা প্রকাশিত হল প্রথম কথা থ্যাংকস টু কমালক্ষ দেব পুরকাষ্ট দ্বিতীয় কথা হল কংগ্রেসর মূল আসলতে আমার ধর লোক আমার নীতি আমার আদর্শ আমার কথা মতে কাম কর
যে টকা থাকিলে জিকিব পারি নহয় কংগ্রেস তথা কমলাক্ষ দেব প্রকাশ ঠাকুর অতি শ্রদ্ধা করে জানাও যে জনতাক ভারতের জনতাক টকারে কিনব নারী যুক্ত প্রিন্সিপল যুক্ত নীতিল চলি আছে টকা আছে নহয় পৃথিবীর ভিতর আটাইতক ধনী ব্যক্তি হলেও মানে বেলে রাষ্ট্র কথা না জানো ভারত বা প্রদেশ টকারে মানুষ কিনব নারী কংগ্রেসে যে এইমাত্র কই গল যে টকা আছে টকা আছে জিকি পারে ইলেকশন আমুক করে পারে নো ভারতীয় মানুহক অসমিয়া মানুহক মানুষ খেলঞ্জিয়া মানুহক টকারে কিনব জুখিব মন মহিব নয় আর সেই কারণে আমি সেবাই সংগঠন রূপে আগবাড়ি যাও তার বিপরীতে সব কংগ্রেসে নিজে স্বীকার করে গেল যে টকা আছে টকা তো একদম ফ্যাক্টরি নহয় জনতাক আপনি টকারে একু করব নয় কংগ্রেসের এই যে চিন্তা এই চিন্তাটার কারণে পতন আর ন্যায় যাত্রার কথা মানে কি কম ন্যায় যাত্রা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময় আমি কোথায় যে আমি রাজনৈতিকভাবে তেতিয়া কোথাও আমার ভাষ্য আসলে যে আমি রাজনৈতিক পর্যটক রূপে গণ্য করো কারণ যখন ন্যায় যাত্রা হয়ে গেল ন্যায় যাত্রাত মানে আপনাদের কোথাও এটা ধরে লোক মানুষ কত হয়েছিল মানুষ হয়েছিল হেয়াত কলিয়া বর্ত হয়েছিল যত পত্র ভিং রূপহীর পর মিয়া মানুষ লো গেছিল গুয়াহী তিন হাজার মানুষ হয়েছিল কোরপর আছিল ছয়গাঁও বসু গরুমের আছিল তারপর আপনার কিছু মাজুলীত যেটা পদার্পণ করেছিল আসল চিফ মিনিস্টারেল কেন্ডিডেট বা কংগ্রেসের যেখানে সরকার করিম ভাবিছিল মানুষ যাওয়ার কি হব লাগছিল যা মাজুলীত কেদিন নয় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ভোট পায় অন্তত তো বিশ হাজার মানুষ হব লাগছিল দুশ আড়াইশ মানুষ আছে যাওয়া এশ গাড়ি যায় সেই এশ গাড়ি ড্রাইভার আর নেতাস্ক তথা আদরবলে যাওয়া সাংস্কৃতিক দলের ত্রিশজন মানুষ আর আরক্ষী পঞ্চাশজন মানুষ সেইখিনি বাদ দিয়ে মাত্র আড়াইশ মানুষ হয়েছে এটা আপনাদের মানে একটা হিসাব দিও কমলাক্ষদেব প্রকাশে নিজে স্বীকার করবেন যেটা দমদমা পাইছিল পাঁচশো মানুষ সিঙ্গিমারি দশজন মানুষ চেসাত দশজন মানুষ পুয়া মক্কা গেটত বিশজন মানুষ হাজো নতুন বজার দুশজন মানুষ কলিতাকুচিত এহাজার মানুষ আধিয়াপাড়া তিনশো মানুষ শনিয়াদীত দুশ মানুষ বর্ণিত চল্লিশজন মানুষ এনে ধরনের গে গে কত মানুষ হয়েছে যত মিয়া অধ্যক্ষিত মানুষ হয়েছে আমি সেটা আগে ডক্টর হিমন্ত বিশ্বমার কেছে কিন্তু টি এন ডি বজার বলাগাঁত হয়েছে এগারো হাজার দুশো মানুষের আপনার এই এই গে নয় হাতত হয়েছে প্রায় দশ হাজারত বেশি মানুষ অর্থাৎ এই চিত্রতে কি বুঝাইছে যে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন বুদ্ধিস্ট যে খিলঞ্জিয়া মানুষ মানুষ ভারতীয় নাগরিক সেইবিল দুই এটা জায়গা দুই হাজার দেড় হাজার মানুষ হওয়ার বাদ দি বাকি মাজুলীর কথা তো কলোয় মানে তার বাইরে মিয়া এরিয়াত মানুষ হয়েছে ন্যায় যাত্রার স্পষ্ট যে ফল দেখলে আনকি মানব দে কাহিন নিজেই কে আপনার টিভিত যে লক্ষিমপুরত পদযাত্রাত আসছিল পারমিশন লোক হয়েছিল পদ দুঘন্টার পদ পদযাত্রা আসছিল উত্তর লক্ষিমপুর শহর পাঁচ মিনিটত রাস্তা পার হয়ে যাবলিয়া হল এজনও মানু নাই গতি ভারতের বা মানুষের এই যাত্রাটার উপর কি সে অতি সহজে অনুমেয় গতি এই ক্ষেত্রে আমার কবলে নাই প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ধারা থাকে গ্রহণযোগ্যতা থাকে আমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয়ে যাব পারে যদি বেশিকে কথাখিন কে থাকি তেন যেন অনুময় অনুমান করবেন গতি মানে ধরনের দৃষ্টান্তা নাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াত বিরোধী দলও পরম শ্রদ্ধেয় আমার নীতি ক্ষেত্র আমি বিরোধ আচরণ করি যদি আটশো পঁচপন্ন জন লোক গুলিয়াই গুলিয়াই কংগ্রেসে হত্যা করেছিল উনআশীর পর পোশাকের ভিতর সেই কথা আমি বারম্বার কই যাম আমার সাম্প্রদায়িক বলে কয় আমার হিন্দু মুসলমর আহ পলার রাজনীতি করা বলে কয় বিগত সময়ছাত একদম স্পষ্ট কমলক্ষ দেব প্রকাশ ঠেক বিগত সময়ছাত যেটা মনমোহন সিং সরকার চলি আসছিল হাজার হাজার মানুষ নিগৃহীত হয়েছিল শতাধিক মানুষ বেলে নালে বিটি দি ওসর এই মানুষ মরছিল গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তার বিপরীতে বিগত সাড়ে ন বছর এজনও কোরবাত মানুষ গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ মৃত্যু হয়েছে না যাওয়া এবছর এটাও বন্ধ এটাও হরতাল উগ্রপন্থীর গুলিত এজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে না গতি এইবিল হল চরম আর পরম সত্য এইবিল কংগ্রেস পলাব নয় গতি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কথা কেছো আর এটা সন্মানীয় গোস্বামী নাগরে মোটক অবধারিতভাবে যেহেতু অর্থনীতির জড়িত মানুষ জানব আর আমি যে জানো যে কথাখিন কোথাও উত্তর তো দিয়ে গেছে গতি তার মানে যুক্তি আক প্রতিষ্ঠা করবলে নয় আমার যে রিজার্ভ আমার যে গোটে সামগ্রিক কথাখিন সমান্তরালভাবে কে দিছে গতি মানে শ্রীলঙ্কার তুলনা করবল নাযাও পৃথিবীর পঞ্চম আটাইতক শক্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে যে কি নহক এই গোটাই কথাখিন নির্ভর করব গণদেবতার ওপর রাইজর ওপর আমি রাইজের ওপর পরম বিশ্বাস করো আর তখন খুব ধুনে বিশ্লেষণ করে গেছে গোস্বামী ডাঙরিয়ে কেছে যে এটা দেখুন আমি ন্যায় যাত্রা করেছে মমতা ব্যানার্জি তারপর আঁতরি গুছি গেছে তারপর ন্যায় যাত্রা করেছে আমার কি কয় নীতিশ কুমার আহি আমার তাত সুমাইছে ন্যায় যাত্রা করেছে কংগ্রেস 
কংগ্রেসর মিলিন দেওয়ার দরে দিগ্গজ নেতাই কংগ্রেস ত্যাগ করেছে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস এই অবস্থা গতি আমার কবলগিয়া নাই আমার তখন সকল প্রতি গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র থাকিবল যে এই শুভেচ্ছা সেই শুভেচ্ছা আছে আর কি হব সহজে অনুময় স্থিতি অতি থরকবরক মূলত তিন বা দুখন আসনের দুখন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে সমীক্ষাত প্রকাশ যে এগারো বার আসন তো বিজেপিয়ে পাবই কেবল তিন আসনত এই ডি এফ আর কংগ্রেস তথা বিজেপির পুনপটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে আমি আশা করো গতি সাম্প্রতিকতার রাজনীতি এটা আর নচলে বিকাশ রাজনীতি চলিব আন্তঃগাঁথন উন্নয়ন সামাজিক সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক উন্নয়নের কথা চলিব আমার এইখানে কবলগিয়া কিন্তু পুনর্বার কো দুটা কথা কমলক্ষ দেব পুরকায়স্থক ধন্যবাদ আর দ্বিতীয় কথা কংগ্রেস তথা পুরকায়স্থদেব মানুষক টকারে কিনে নয় ঠিক আছে ঠিক আছে মানে আকো আপনার কাশলে যাম বহু বিষয় আছে যুক্ত বিষয়ক ল মানুষে কেতিয়াবা খুব মানুষ ক্ষোভিত হয় দাম বৃদ্ধির পর আরম্ভ করে আমার ইয়ার বিজুলি বিলের পর আরম্ভ করে এনে বহু দিক আছে বহু বিষয় আছে অবশ্যই এইবার সরকারেরও সৌভাগ্য আর জনতারও সৌভাগ্য বানত পূর্বর দরে বর প্রলয়ন করে এটা পরিবেশের সৃষ্টি নহল সেই ফল এইবার অকমান সরকারখানে সকাহ পাইছে বা জনতায় সকাহ পাইছে মূল জনতায় সকাহ পাব লাগিব জনতায় সকাহ পালে সরকারও শান্তি থাকে মূল কথা খিনি সেইটাই গতি আমি এই বিষয়বরক লো আলোচনা করিম এটা বাণিজ্যিক বিরতির সময় হয়েছে পবিত্র মার্ঘারিতা আমার সহ আছে শ্যামকানু মহন্ত আছে আমিনুল ইসলাম আছে আর দেবজিৎ গোস্বামী আছে কমলাক্ষ দেব প্রকাশকও আমি পাম বিরতির পাশে পুনের আসি আসো একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পাশে আপনার পুনের স্বাগতম আজি কিছু সময় পূর্বে দেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক এটা প্রস্তাবত নিজের কথা খিনি দাঙি ধরেছিল মানে শুনে আসিল কথা খিনি আর শুনতে দেখিল পুনতেই আক্রমণের লক্ষ্য করে লোসে কংগ্রেস তথা বিরোধী আর আক্রমণ করি তেও এটা কথা কে যে নেতা বদলি হয়েছে ঠিকই কিন্তু টেপ রেকর্ডার একখনই আছে আজি পরিয়ালতন্ত্র ওপরও দেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে কথা কে যে কোনো পরিয়ালেরপরা কোনো সদস্য গিয়ে যদি রাজনীতিত সেবা আগবায় সে ডর কথা নহয় ডর কথা হয়েছে যে সেই পরিয়ালটে যদি এটা দলের সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাখিনি নিয়ন্ত্রণ করে সেই পরিয়ালতন্ত্র যুক্ত তেও অমিত শাহর পরিয়ালত বা রাজনাথ সিংর পরিয়ালত দেখি পাওয়া নাই বলে উল্লেখ করে তেও গান্ধী পরিয়ালক পুনের আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে বহু বাকপটু কার্যক্ষম আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় রাজনীতিক বিরোধীর দলত থাকার কথা উল্লেখ করে কয় যে এই নেতাসলক এই যুব নেতাসলক আগবাড়বল যাতে যাতে আগবাড়বলে সুযোগ নাপায় তার কারণেই কংগ্রেসের একাংশ জ্যেষ্ঠয় বা বিরোধীর একাংশ জ্যেষ্ঠয় কিছু পরিবেশ সৃষ্টি করে আর যত পারফরমেন্স পারদর্শিনি আগবাড়ি বা উজলি নুঠে উঠিবল সুযোগ নাপায় এই কথাখিনিও কে গতি নরেন্দ্র মোদিয়ে আজি পুনের মানে কো যে দেশের প্রধানমন্ত্রীগিয়ে সভাও এরি দিয়া নাই কোনো রেলিও এরি দিয়া নাই সমদলও এরি দিয়া নাই আর সংসদর মজিয়াখনও এরি দিয়া নাই সকল ফালের যদি শ্যামকানু মহন্ত কোয়ার ধরনের যান নেতিবাচক কথা বতরা আছে হয় আলোচনা করবল বহু আছে দরিদ্রতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়া নাই বহু সমস্যা আছে দাম বৃদ্ধি বা এনে ধরনের বহু বিষয় আছে তার মাজতো এই তিনশো ষাঠি ডিগ্রি যদি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যদি প্রচার প্রসার করে থাকে নিজক ল দলক ল ব্রেণ্ডটুক ল সেইখিনে কোরবাত মানুষের মনত গভীরভাবে রেখাপাত করে আর তার তাক আপনি নচ্ছাত করব নয় মানে আমিনুল ইসলাম আকো আপনার কাশলে আসছো ইমানবর বিষয় আছে ইমানবর বিষয় যুক্ত বিষয় আপনাদের কই থাকে কিন্তু এই বিষয়বরত এটা যদি নীতি হয়েছে মহিলা যুব ভোটার অন্নদাতা বা কৃষক আর তখন দরিদ্র এই লোকসল লক্ষ্য করে আসনি সমূহ যুগুত করে কাক চাপিছে আর যদিহে এইখানে অবহেলিত হয়ে আছে ইমান দিনে তাত আজির বিরোধী কিয় তেওঁলোকক লৈ রাজনীতিটো করিব পৰা নাই এইটো এটা বড় ডর প্রশ্ন হিসাবে সন্মুখ চিহ্নিত হয়েছে মানে আপনার কাশলে আসছো আসল মূলত কথাটা হয়েছে রাজ্য আর কেন্দ্র বিজে পি সরকার আছে এই যুক্ত বেনিফিসিয়ারি ক্রিয়েট করা যে সিস্টেম যুক্ত আমি মধ্যপ্রদেশ দেখিল যে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার তিন দিন আগলকে তখনসলে প্রতিটা মহিলালকে দশ হাজার বারো হাজারের পর অকলে পঁচিশ হাজার ত্রিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার লোক পয়সা পঠার যদি ব্যবস্থা করলে ঠিক তেনেকে অসমতো আমি দেখি এটা আমার 
লাখপতি যে বনওয়া গোটে বিয়াল্লিশ হাজার মানুষক এটা লাখপতি বনাব দেশত বিয়াল্লিশ লাখ মহিলা বিয়াল্লিশ লাখ মহিলাকে লাখপতি লাখপতি বাইদেও বনাব তারপর আমি দেখি যে বেনিফিসিয়ারি মানে নাম ইউথক যে লোন প্রোভাইড করা হব তারপর আমার যে বেনিফিসিয়ারি করা হয়েছে একটা এটা দেশ ইকোনমিকালি সাসটেন করবর কারণে বেনিফিসিয়ারি যদি কেউ ইকোনমিকালি সাসটেন করব নয় এই শর্ট টার্ম ভোট পাবর কারণে ঠিক আছে এই তো একটা পলিসি পার্ট অফ দ্য পলিসি অফ দ্য বিজেপি ইয়ার আগতেও কংগ্রেসের কল্পতরের জড়িয়ে এনে কিছু হিত সূতা কম্বলের জড়িয়ে এগুলো করেছে ঠিক একটাই অল্প খালি ডিফারেন্স অল্প চেঞ্জ এটা করে বিজেপি সেম ফর্মটাই করেছে আজি কোনো অরুণোদয় এশ টাকা এহাজার টাকা পালে বা বারোশো টাকা পালে বা কোনো বা কৃষি নিধান বা পি এম কিষান এক হাজার দুই হাজার টাকা পালে এইখানে পয়সার জড়িয়ে কিন্তু ইকোনমিকালি এজন মানুষক সাসটেন করা নহয় বা দেশ একটা ইকোনমিকালি গ্রোথ নক তখন পার্চেস কেপাবিলিটি যে আছে পার্চেস কেপাবিলিটি লোভ পাইছে আর এই পার্চেস কেপাবিলিটি ডেভেলপ করবর কারণে তখন হিতাধিকারী সৃষ্টি করেছে আর হিতাধিকারী করার লগতে তখন ভোট টু ভোট টু তখন কেন আদায় করবো এই খুব ভালকে জানে সৌ সিদিন মূল সমিতি ময়ো স্টেজ আসে শেয়ার করেছিল বিজেপি মন্ত্রীর তখন কে আমি আপনার সমিতি এগারো হাজার মানুষক আমি রেশন কার্ড দিল এগারো হাজার মানুষ আপনার আমার কি দিব কক আপনার আমার কি দিব আমি এগারো হাজার মানুষকে আমি রেশন কার্ড আপনি কি দিব রাইজে কে আছে যে যেহেতু গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম বিজেপি ডাইরেক্ট কব নয় রাইজে কে আছে আমি ভোট দিম কয় না ভোট তো পিছর কথা এটা হাত সাপোর্ট দিও দ্যাট মিনস আলটিমেটলি কথা তো উলিয়াই লোক যে বিনিময়ত কি দিব তো এই যে যে কৌশল বিজেপির এই কৌশলটা বহুত আগুয়াই আছে আর আমার কথা তো হয়েছে যে তখলে এডুকেশন সিস্টেম তো চাও এডুকেশন সিস্টেম তো কি হয়েছে মানে এডুকেশন খুব ওরিড যে এডুকেশন সিস্টেম তো আমি দেখি যে শ শ স্কুল বন্ধ করে দিয়া হল গভর্নমেন্ট স্কুলবিল বন্ধ করে দিয়া হল বেসরকারি স্কুলবিল প্রতি ইন্টারেস্ট মানুষের বাড়ি গিয়ে আছে সরকারি স্কুল শিক্ষকবিল দিনটো কেন খিচুরি খাব কেন মানে ফটো আপলোড দিব কেন সেন্সাসর কাজ রাখব গোটেইখানে হিসাব রাখব কেন বেলে বেলে কামত ব্যস্ত করে থাকে দেওয়া হয়েছে সকল স্টুডেন্ট ঘর পর থালি কাহি লো যায় তাদের পড়াশোনা কোনো বালাই নেই আপনি চাক সেই স্কুলবিল এটা এনেকা সিস্টেম করেছে টুয়েলভলেকে এক্সামিনেশন নাই মানে কম্পালসারি পাস আগতে যে কথা কোয়া হয়েছিল মানে ছাত্র জীবন সুখর জীবন যদি না থাকে এক্সামিনেশন এটা পরীক্ষার সিস্টেম উঠাই দিয়া হল এট দ্য সেম টাইম মানে এই ফিল করো যে মূল লোক আসলে একটা ভাল প্রাইভেট স্কুল পড়ি আছে মানে দেখা পাঁচ সাবজেক্টর ওপর প্রতি চ্যাপ্টার ওপর পরীক্ষা হয়ে আছে প্রতি মাহত ইউনিট হয়ে আছে হাফ ইয়ারলি হয়ে আছে এনুয়েল হয়ে আছে প্রতি মানে বছরত কমসে কম চোদ্দর পর পনেরোটা পরীক্ষা হয় সিহতর আর এট দ্য সেম টাইম যা গভর্নমেন্ট স্কুল পরীক্ষা নাই তো এই স্কুলবিল যেটা কাইলে টেট পরীক্ষা পাতিব যেটা আপনার একটা পরীক্ষা পাতিব এই চাকরি নাপায় আলটিমেটলি যেটা চাকরি নাপায় কর্মসংস্থান আমি ক্রিয়েকশন করবো শিক্ষার প্রতি অনীহার সৃষ্টি হয়ে যায় তো আলটিমেটলি এই মানুষখানি শিক্ষা নীতিটে শিক্ষা যদি না থাকে আমি জাতিটা কেন উন্নতি করি কাইলে আমি কেন আমি অল ইন্ডিয়া লেভেলের কম্পিটিশন যাব অক ধনী মানুষ লোক আসলে কিনে পাব দুঃখী মানুষ কিনে নয় একটা শিক্ষা মারাত্মক বাধ্য হবো ব্যক্তিগত খন্ড ব্যক্তিগত খন্ড যাব কিন্তু মানে সেই কারণে কোথাও ইমান ইস্যু থাকার পাছতো ইলেকশন কেন্দ্রিক যুক্ত কারণ যুক্ত মুহূর্ত ইলেকশন জপিয়াই পড়বা আজি নির্বাচন পাতক আজি বিজেপি সাজু সৌ সিদিন আপনি বেলে কথা বাদ দিয়ে মানে কোরপরা যোগাড় করেছে মানে এই বিজেপি হয়ে আমি বিজেপিকে আমি প্রশংসা করা বা এনে ধরনের নয় তোলকর গোটে কৌশলটুক আপনি নচ্ছাত করব নয় মানে এই কথাটা কোথাও যুক্ত এক তারিখে সিদ্ধান্ত লোক বোধ হয় মূর মানে যান দূর জানো এক তারিখে সিদ্ধান্ত লোকে সদরি করেছে চারি চারি তারিখে মোদীর ইয়াত সভা এই মাজত দুটা দিনত আজি এক লাখে আনক দেড় লাখে আনক সেটাই কোথাও তোলকে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্রত্যাহ্বানের কারণে যে সাজু থাকে আর যে কোনো নির্বাচন বাকি দল সমূহ সাজু হব ন কারণ তো কেবল টাকা পয়সাই নে টাকা পয়সা নয় অকল একমাত্র মানসিকতার কথাও আছে মানসিকার কথা আছে গ্রাস রুট লেভেল ওয়ার্ক কি হয়েছে আজ সব ইলেকশন চলি আছে ইলেকশন সন্মুখত আছে এটা গ্রাউন্ড বিজেপি যে কাম করে আছে বার মো আমিও কাম করে আছো আমার প্রতিটা ওয়ার্ডত কাম চলি আছে প্রতিটা জিপি কিন্তু আমি কংগ্রেস কোথাও দেখা নেই কংগ্রেস গিয়ে কর্বাত এটা সিট সিলেকশন সম্পর্কে চিন্তা করবেন সিট দিয়ালেক চিন্তা করবেন কোনো কাম নাই ঠিক আছে 
কাক কেনেকে হরুয়াব পারি কোনে নেতৃত্ব লব পারি কোনে কাক বেডি করিব পারি হেবলা কথা শামখান মা আকো আকো আহি আছো যে তুমি এডুকেশনৰ কথাটো কৈছো হয় এগ্ৰিকালচাৰ এটা কথা কব বিচাৰিম যে এগ্ৰিকালচাৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি কৰা বুলি তেখেতে বলে কৈছে কিন্তু আমি দেখিছি দেখিছো মধ্য ভাৰত হক বা উত্তৰ ভাৰত হক আমি যদি লক্ষ্য কৰো দেখা যাব যে ব্যাপক হাৰ কিহি আন্দোলন চলি আছে না না কিহব হয় কিহি আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰ যদি কিহক বলা কৰি মানি বেনিফিট হৈছে তে কিহি আন্দোলন মান কিহ কৰিব লাগা হৈছে ইমান কিহ কিহি কৰ বিদ্ধ কৰিব লাগা হৈছে এডুকেশন এগ্রিকালচার শ্রমিক এইবিলাক বেনিফিট হওয়াকে ইভেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যে মিডিল ক্লাস ইন্ডাস্ট্রি এই কথাটো কোথাও কারণ করব কত মানসিকতা নিষ্প্রভ হয়েছে নাকি বা গোটেই যদি নীতি নেতৃত্ব সব বস্তুতে লিডারশিপ ডিপেন্ড করে সব খুব তো মানুষ বহুখিন আছে চাকরি বাকরি তো যথেষ্ট হো ধর আমার এক লাখ মানুষ চাকরি দিয়েছে কিন্তু ধর পঁচিশ ত্রিশ লাখ আর যদি এজন এজন হয় যদি ওয়ান ভার্সেস ওয়ান হয় এজন বনাম এজন হয় বিরোধী তো বিজেপির হল ঠেকত পেলাব সেখানে কোথাও নেতৃত্ব আটাইকে ডর বস্তু যে নেতৃত্ব দুটা বস্তু মানে কোথাও নেতৃত্ব সংগঠন প্রথম নেতৃত্ব দ্বিতীয় সংগঠন সংগঠন বলে কলে বিজেপি যে সাপোর্ট সিস্টেম আর এস এস একটা সাংঘাতিক সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে আর থার্ড ম্যানেজমেন্ট যদি অমিত শাহর নেতৃত্ব বুথ ম্যানেজমেন্ট বুথে বুথে গই আর যদি রাজীব বাইলে কেছে সদায় সাজু আজিকালি আগে রাজনীতি মানে 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 প্রফেসার মানে রাজনীতি করো আজিকালি কি হয়েছে মানে রাজনীতিক মানুষবর যে দেখা গেছে দে আর প্রফেশনাল রাজনীতি হয়েছে যে আমি প্রফেশনাল মানে একজন অন্ট্রপ্রনর জানি বা মানে হেরি মানে রাজনীতিজ্ঞ নহয় প্রফেশনাল রাজনীতিক রাজনীতি করে সো এই যে বিজেপি মানে দেখি বেশিরভাগ লাইক প্রফেশনাল রাজনীতি আহি গেছে ফলস্বরূপে কাম খেয়ে একটা ওয়েল অয়েল মেসিন বলে কোয়া হয় মেসিন তো চলি আছে মেসিন তো চলি আছে আপনি যে কেছে তার কারণে নেতৃত্ব লাগবে আজি যদি মোদীর সভা হয়েছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রবল যে ক্ষমতা আছে সকল লো কেন্দ্রাখন দিন এক লাখ মানুষ সজা সে হচ্ছে নেতৃত্ব দ্বিতীয়ত হয়েছে সংগঠন বিজেপি এটা কলে একটা সংগঠন তো বহুত শক্তিশালী হয়ে গেল এই সংগঠন তো এটা কংগ্রেসক কাউন্টার করে পেলায় নেতৃত্ব লাগবে এটা কথাটা হয়েছে আমি বিজেপিক প্রশংসা করা এইটাই কারণ রেজাল্ট দেখাইছে এই নেতৃত্ব লো সমস্যা কথা আমি ভাল পোয়া বেয়া পোয়া সমর্থন সমস্যা আমি সমস্যা কৌশলখিন আমি আলোচনা করি সো এটা কোনো ফেসবুক লিখে আছে সমস্যা ইমানখানে তুমি কেউ কর সমস্যা হয় আমি কো হাইওয়ার সমস্যা পাওয়ার ইস্যু আছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইস্যু গোটাই দেশতে আমি চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যথেষ্টখিন ইস্যু আছে কিন্তু ইনস্পাইট অফ দ্যাট কারণ ভারত এখন সমস্যা বহুল দেশ কারণ আগের পর তো মানুষ দেখি আছে বিভিন্ন সরকার সো এইখান সরকার রিলেটিভলি কম্পারেটিভলি ভাজি ভাল দেখিছে এটা কংগ্রেসের কারণে অপশন কি আছে কংগ্রেসে রাজনীতি প্রফেশনালি করব নেতৃত্ব নেতৃত্ব লেভেলতে রাহুল গান্ধীয়ে অল্প দিন যাত্রা করে তারপর আকো মাজতে নাইকিয়া হয়ে যাওয়া এই নহলে নহব নেতৃত্ব কন্টিনিউসলি তিনশো পঁয়ষষ্ঠি দিন চৌবিশ বাই সাতাইশ ঘন্টায় লাগি থাকিব লাগবে মোদীর লগত যদি টক্কর করব বিচার দ্বিতীয়তে সংগঠন কংগ্রেসে তো সাংঘাতিক সংগঠন তো আসলে কংগ্রেসের স্ট্রেংথ কি একবারে আপনি কংগ্রেসের একবারে নাই বলে কই দিব যথেষ্ট ডর সংগ্রেসে কংগ্রেসে এই ডর এডভান্টেজ মানে কম সদায় এই কথা কোম কংগ্রেস আটাইকে ডর এডভান্টেজ কংগ্রেসে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পাব পড়ে সংখ্যা লঘুর ভোট পাব পড়ে সংখ্যা লঘুর জরিষ্ঠ সংখ্যক ভোট সংখ্যা লঘুর যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ থার্টি ফর্টি ফিফ পার্সেন্ট পালে কংগ্রেস সরকারে ফর্ম করে দিব কিন্তু তার নাই আগতে তো বহুতবার করেছে এটা কেউ পড়া নাই এটা হয়েছে সংগঠন তো দুর্বল হয়েছে নেতৃত্ব দিব পড়া নাই আর নেতৃত্ব এনে কিছু মাক সবে লিডার হবলে গে সমস্যাটা হয়েছে এটা লিডার এটা বিজেপি শক্তিশালী আছে এজন শক্তিশালী নেতার আন্ডার কাম করেছে দেশত এজন শক্তিশালী নেতা সো নেতৃত্ব অতি দরকার সংগঠন বেক আপ লগে আর তৃতীয়তে এনি টাইম রেডি ফর ইলেকশন যদি রাজীব বাইলে কথায় এই গোটেখিন মিলি বিজেপি বহুত আগুয়াই আছে সো এটা কংগ্রেস আর অপশন নাই অপশন এটা আছে যে কংগ্রেসের স্ট্রেটেজি লো কাউন্টার করবল কারণ আমি বিচার শক্তিশালী এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক এখন শক্তিশালী গণতন্ত্রের কারণে যদি বিজেপি চারিশ কটা সিট পাই যায় এটা মানে গণতন্ত্র মানে বস্তু চাব গেলে গোলেস মানে গলি নাইকিয়া গোল দিয়ার একটা ব্যবস্থা হব কিন্তু দেশের কারণে একটা শক্তিশালী বিরোধী থাকা দরকার কংগ্রেস পুরা কেপাসিটি আছে কংগ্রেস একটা আইডিওলজি আছে যে আইডি অফ ইন্ডিয়া কংগ্রেস বহু মানে প্রশংসা করে দেখা চেকা ডেকা ডেকা চামর বহুতে বহুতে কংগ্রেস প্রতি আকৃষ্ট আছে যদি এই কংগ্রেস ডেকা চামর আকৃষ্ট করা কংগ্রেস বহুখিন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কিন্তু আটাইকে ডর কথা হয়েছে হিস্ট্রি আছে ফাইনেসিয়াল সাপোর্টও আছে কংগ্রেস যদি শক্তিশালী হয় মানে নিশ্চিত যে পয়সা পাতি ইনভেস্ট করা মানুষ আহিব কংগ্রেসক এনেকা কোনো রুল আউট করবো কিন্তু কংগ্রেসের সমস্যা হয়েছে নেতৃত্ব 
বৈশিষ্ট্য সংগঠন এন্ড উইলিংনেস টু উইন এই জিকার যে সুজারু মানসিকতা কংগ্রেসর মিস হয়েছে আর সেই কারণে কংগ্রেসে এই সমস্যা আছে আর এইভাগে থাকলে নহব তো এটা কংগ্রেস আমি বিচার কংগ্রেস আহক উত্থান হোক একটা শক্তিশালী ফাইট দিয়ে কিন্তু তার কারণে আরম্ভণি নেতৃত্ব পড়া হবো লাগবে নেতা এজন লাগে এজন শক্তিশালী নেতা লাগে দেশত এজন শক্তিশালী নেতা লাগে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ টুয়েন্টি ফোর বাই সেভেন কংগ্রেসে কাম করে নিশ্চয় ফাইট দিব এই ফাইটটা আমি অনাগত দিনত হব বলে আশা করো ঠিক আছে মানে আকো আমি শেষ পর্যায়ে গিয়ে আসো এটা মানে যে বিরতির সময় হয়েছে আমার সুন্দর পবিত্র মার্ঘেরিতা শ্যামকানু মহন্ত দেবজিৎ গোস্বামী আর আমিনুল ইসলাম আছে মানে আপনাদের এটা কথা জানাও মানে আজি অনুষ্ঠানেরপরে মানে অনুমান এটা করছো কথাব বড় ভাল হয়ে থাকা নাই নাকি অবশ্যই বেলে কারণও হব পে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আজি অনুষ্ঠান ওয়াকভার পবিত্র মার্ঘেরিতাক দিছে এটা এই মুহূর্তে মানে গম পাইছো যে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ আর বহিবলে ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই এই হতাশগ্রস্ততাটো কিয় হয়েছে কংগ্রেসের মাজত কারণ সকল ফল আমি দেখি আসো আমি আমি সংবাদ সেবার সুন্দর জড়িত মানুষ কমলাক্ষদেব পুরকায়স্থ আজি তেও কিয় ওয়াক ওভার দিবল হয়েছে কিয় বহিবলে আর ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই কথাবর কিয়ে ফঁহিয়াব বা বুঝিবলে যত্ন করা নাই বা সমর্থক সকল কিয় বুঝাবলে সেই শক্তিখিনি দেখাব পড়া নাই এই বড় আচরিত কথা বাণিজ্যিক বিরতির পাছত মানে আমার মাজত থাকা দেবজিৎ গোস্বামী আর পবিত্র মার্ঘেরিতাকে প্রমুখ করে সকলের কাশলে যাব এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পাছত আপনাদের পুনের স্বাগতম আপনাদের চাই আছে আজির পর্যবেক্ষণ আমি সেই অংশলে উভতি আছো মানে দেবজিৎ গোস্বামী আপনার কাশলে আছো আমি দেখি থাকা কথাবর আলোচনা করে আসো ইয়াত আপনার মূল মতামত বলে মানে কব নোখোজো যদি দেখি আসো যদি হয়ে আছে আজি শ্যামকানু মহন্ত যে কে যে কংগ্রেসের কত স্ট্রেটেজিক ভুল হয়েছে বা কৌশলগত ভুল হয়েছে রণনীতিত কিনা ভুল হয়েছে নাকি এইখিন কথা কবলেও কোনো কুণ্ঠাবোধ করা নাই কারণ সকলে গণতন্ত্র একটা ভারসাম্য রক্ষা হওয়া বিচার অকল বিজেপি জিকি আছে জিকি আছে ধরল তেনে ধরনের এটা হয়তো কোনেও তেনে ধরনের এটা পরিবেশও হয়তো নিবিচার বিজেপির সমর্থকেও হয়তো ভাবিব যে প্রত্যাহ্বান লাগে প্রত্যাহ্বান লাগে আপনি খেলপথার এখন খেলি আছে আর সেই খেল উত্তেজনাপূর্ণ হব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে তেতিয়া হারিলে জিকিলেও এটা কব পি যে ভাল খেলিছিল হরা পার্টিটুকু আমি তেনে ধরনের বা দলটুকু কব পো দেখি নহ আজি মানে দেখিল যে কংগ্রেস কোরবাত অকমান নিষ্প্রভ আর হতাশগ্রস্ততা ভুগিছে এই কথাখিন আজির অনুষ্ঠান মানে নজানো বাকি কথা কিন্তু অকমান হলেও মূল অনুভব হয়েছে এনে এনে ধরনের ওয়াক ওভার দিব নালিছিল বা এনে ধরনের কথাখিন আধরা করে আঁতরি যাব নিশ্চয় নালিছিল গতি আপনি শেষ কি কব খুঁজব হয় এটা কংগ্রেসে ওয়াক ওভার দিলে এই আমি গণতন্ত্র রক্ষা স্বার্থত স্বার্থ যেহেতু পবিত্র মার্ঘেরিতা ডরিয়া আছে তখেতরে ডিস্ট্রিকুশর হওয়াকে মানে কেটামান বস্তু উপস্থাপন করব বিচার যে আমার এডুকেশন হেলথ সেক্টর আমার যত সোশিয়াল সেক্টর আমার ইনভেস্টমেন্ট গভর্নমেন্টের যুক্ত হারত বাড়িব লাগিছিল বাড়া নাই কমিছে এনে অল ইন্ডিয়া পার্সপেকটিভ যদি চাই এডুকেশনের প্রায় সাড়ে ছশ সাড়ে ছশ টাকা পার পার্সেন খরচ করে আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় আর হেলথত ছশ একুশ টাকা এই সাংঘাতিক মানে লো সাংঘাতিক লো উন্নত যা রাষ্ট্র সেইবিল এইবিল এই ইনভেস্টমেন্ট পার কেপিটা ইনভেস্টমেন্ট অন হেলথ আর এডুকেশন তো সাংঘাতিক বেশি আর দেখি যে এই সরকার খর দিন এডুকেশন সেক্টর তো হেলথ সেক্টর তো প্রাইভেটাইজেশন সাংঘাতিকভাবে দ্রুতগত বাড়িছে এইবিল যেহেতুর এটা ক্ষমতা আছে আমার মুখ্যমন্ত্রীর প্রভাব দিল্লিতো আছে বিশেষকে নিচিনা রাজ্যের কারণে এই ইনভেস্টমেন্টসবিল আমি বড়াব লাগবে আর অকল ইনফ্রাস্ট্রাকচারতে নহব যে গুয়াহী মেডিকেল কলেজ আপনি দেখি যে এটা কেম্পাসত তিন হাজার পাঁচশো কোটি টাকা তাত খরচ করব উলাইছে এটা মানে কালি এনে এটা থুলমুলকে চাইছিল দেখি এখন এইমস বনাওতেও প্রায় সিমান মান কোটি টাকায় লাগে ইয়াত কি কেনেকা ধরনের ইয়াত ডিপিআর বনি পেলায় কি কি ইয়াত ইনভেস্টমেন্ট হব যে অলরেডি গুয়াহী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আছে এটা এনএক্স বিল্ডিং আর এনএক্স কিছু সার্ভিসের কারণে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা যে ভেরি বিগ মানি কি কি হব এই বস্তুবিল অকান চাব লাগবে তারপর মানে দুই এটা কথা কব বিচার যে ধরো ফোর লেনিং আপনার গহপুরেরপা যদি বিশ্বনাথ চারিআলি ফোর লেনিং হয়েছে এই প্রায় সত্তর এশ বাসত্তর কিলোমিটার হব তাত দাদা আপনার খরচ ধরেছে প্রায় চৈধ্যশ একাউন্ন কোটি টাকা এটা ন্যাশনাল হাইওয়ের আমার যদি থাম রুল হল এই ফোর লেনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রায় আট ন কোটি টাকা পার কিলোমিটার খরচ হয় আর ইয়াত হয়ে আছে একুশ কোটি টাকা এই বস্তু তো মানে ধরব নো যে রাস্তাটু কি লগাবেলকে যে যত আট ন কোটি টাকা গোটে ইন্ডিয়াত সেই হিসাবত হয়ে আছে গহপুরের বিশ্বনাথ চারিলেকে একুশ কিলোমি একুশ কোটি পার কিলোমিটারকে খরচ করে আছে সিমিলারলি মানে চাইছো কালি যে গুয়াহী যখন আমার নেহরু স্টেডিয়াম অলরেডি এক্সিস্টিং খুব ধুনিয়া স্টেডিয়াম এখন আছেই তাত এডিশনেলি আটশ 
বত্রিশ কোটি টাকা তাত খরচ করব উলাইছে তাত কি কি হব উলাইছে কেউ কি নরেন্দ্র মোদীর স্টেডিয়ামখনও যেটা বনাইছিল এখন পৃথিবীর ভিতর সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম যত এক লাখ বত্রিশ হাজার সিটিং কেপাসিটি খুব অত্যাধুনিক সাংঘাতিকভাবে অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম সেইখান বনাওতে আটশ কোটি টাকা খরচ হয়েছে আর আমার নেহরু স্টেডিয়াম এক্সিস্টিং আছে তাত বহু বেশি পেরি ফেরি নাইও যে এক্সপান্ড করব তাত আটশ বত্রিশ কোটি টাকা কি হিসাবত খরচ করব এই বস্তুবিল আলটিমেটলি রাইজরে পয়সা টেক্সপেয়ারের পয়সা ধরনের বহুতখিনি আছে মানে ধর এনে যেহেতু প্রভাবশালী এজন নেতা মানে স্বার্থ রাইজর স্বার্থতে কথাখিনি অকান ডিস্ট্রিবিউশন করল মানে ভাবি আশা করছো এখানে অকান চাব ঠিক আছে পবিত্র মার্ঘেরিটা মানে ত্রিশ সেকেন্ড মান সময় পাম আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আজির অনুষ্ঠান যদিও বা যথেষ্ট কংগ্রেস নাই উপায় নাই আমি যথেষ্ট শালীনতার আর আপনি অতি ভদ্রতার কথাখিনি কে তৎসত্ত্বেও ঠিক আছে হয় ক ত্রিশ সেকেন্ডতে মানে কবলে চেষ্টা করি প্রথম গোস্বামী নগরের যে ইতিবাচক কথা কে নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য এটা সেইখানে ভাবি চাব লাগবে কিন্তু এই তো আপনি জানে যে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাদ পথর নির্মাণ বান বা বান পীড়িত এলেকার পথ নির্মাণ তার উচ্চতা তার যার বিভিন্ন সামগ্রী আমদানি ইত্যাদির কারণে জম্মু কাশ্মীর আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের পথর বাজেট তো বাকি রাজ্যতক বেশি প্রথম আপনার এইখানে কথা কে লো গতি এই ক্ষেত্রে আমার ধর লোক আর্মির রাস্তার ক্ষেত্রতো দেখছো দুই তিন গুণ হয়ে যায় এইখানে নির্দিষ্ট রাস্তার নির্দিষ্ট কেন নির্মাণ করেছে তার উপর নির্ভর করে আর যদি মেডিকেলের কথা কে মেডিকেলের আপনি স্টেডিয়ামের কথা কে নিশ্চিতভাবে তাদের আপনি নতুনত্ব দেখি আজি আজির তারিখ আমি পরবর্তী লেভেল যাব সেই সিদ্ধান্ত গোস্বামী দেওয়ের আগে লোক লাগবে আপনি যদি প্রেজেন্ট নেহরু স্টেডিয়ামট লো সন্তুষ্ট হয়েছে আমার কবলগ নাই অতি বিনম্রতায় কোথাও যদি ভাবে যে একটা বিশ্বমানের আন্তরাষ্ট্রীয় মান সম্পন্ন করবার আপনি নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামটার কম্পিট করবেন তো হলে এই লাগবই আর যে শিক্ষা স্বাস্থ্যের কথা কে মানে গৌরবরে কব পো যে আগতে মাত্র ছখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে ওঠর চনলে কিন্তু এই কেদিন আমি ছখন নতুন কে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পালো আর বারোখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেদিনমানের পিছত হব গতি স্বাস্থ্যখণ্ড কেন করেছে আমি কোথাও শিক্ষার কেন্দ্র কোথাও শ্রীযুত ডাঙরিয়ে কে গেছে তাদের এটা উত্তর দি যাব লাগবে মোট সময় নাই প্রত্যেকটা প্রশ্ন উত্তর আসিল যে এটা কংগ্রেসের দিনত কি হয়েছিল কিছু ভেঞ্চার স্কুল প্রাদেশিকীকরণ করে দিয়া হয়েছিল যত শিক্ষকের সংখ্যা বিশ ছাত্র সংখ্যা পঁচিশ সেই স্কুলবিল বন্ধ নকরি সরকারি বা রাইজর করধন পাতিত পেলাব নাকি নির্দিষ্ট এলেকাত থাকবল দুখন স্কুল আছে ধরে হল ছখন স্কুল সেইবিল বন্ধ করে দিয়া হওয়া নাই এমাল গেমিট বা সেইবিল একত্রীকরণ হয়েছে স্কুল বন্ধ করা হওয়া নাই প্রথম কথা আর মেডিকেল আগে সাতশো সিট আছে এটা পনেরোশো হল বাগানত আজ দুশো ওঠরখান স্কুল নির্মাণ হয়েছে গতি শিক্ষা ক্ষেত্রে चर्चा চর্চা হয়েছে মোদীর আমি কোথায় যে দলর যে প্রতীক চিহ্ন কোনোবাই ভাল পালেও বেয়া পালেও দলর প্রতীক চিহ্নতক অর্থাৎ বিজেপির প্রতীক চিহ্নতক ব্রেণ্ড মোদী যে প্রতীক সেই প্রতীকট বেশি মানুষের মাজত গুরুত্ব লাভ করেছে আকো কো কোনোবাই ভাল পাও কোনোবাই মোদীক বেয়া পাও কোনোবাই সমালোচনা করক যে নহ আপনি মানে ভাল পাও বেয়া পাও ইয়ার গুরুত্ব নাই কিন্তু অধিকাংশ লোকে আজি তারিখত মোদীক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিচরার যদি প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা আহি আছে এয়া মেনিপুলেট করা বলে ভাব কোনোবাই জানি বুঝিয়ে তেনে ধরনের এখন আপনার রিপোর্ট প্রস্তুত করা বলে ভাবক যি বলে ভাবক উপায় নাই চর্চাত মোদী আছে আর মোদীর নেতৃত্বতে হব গতি বিরোধী রণনীতি কি হব তার ওপর সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে কারণ আকৌ কোথাও গণতন্ত্র ভারসাম্যতার প্রয়োজন আছে গতি ভারসাম্যতা রক্ষা করবলে হলে শাসক বিরোধীক কোনে কেন ধরনের নির্বাচন করব সে চাবলগিয়া হব আর এই ভারসাম্যতার ওপর কথন ভঙ্গির পর আরম্ভ করে প্রচার ভঙ্গির পর আরম্ভ করে বিভিন্ন দিক থাকিব রাইজে কাক কেনে ধরনের লয় সেয়া আমি আগন্তুক সময়ত 
আমি দেখিবলে পাম আমি চর্চা করে থাকিম এই বিষয়বর কারণ এটা নির্বাচনের বতর আজিল সামরিছো ধন্যবাদ আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তম দৌরব